Estamos presentando en la Galería Leandro Navarro la exposición Caleidoscopio de Manuel Rivera. Es la cuarta exposición individual que hemos podido hacer a lo largo de todos estos años de conexión y de representación de, del legado del artista, primero a través de su viuda, la queridísima Mari Rivera, y ahora eh, desde que falleció ella con, con sus hijas Marisa y Elena. En esta ocasión hemos querido presentar una obra excepcional, que es el Caleidoscopio, eh, de la que luego veremos eh, imagen, eh, y a la vez potenciar dos series que fueron importantes en su producción y posiblemente menos conocidas para el gran público. Una de ellas es las tiritañas que me rodean en esta toma, eh, donde las hacía con un marco de, de, de aluminio eh, exento, sin, sin las maderas que luego habitualmente utilizó pintadas, y con la intención de crear un juego de luces y sombras eh, que activaran también esa sensación que tanto le interesaba a él de, de movimiento y de y profundidad en su obra. ¿no? Verdaderamente en esta serie vemos casi una conexión inmensa con la pintura-escultura, es decir, el, el volumen juega de una forma extraordinaria y, y no solo eso, sino el montaje que precisan estas obras era muy particular porque él quería que estuviesen separadas de la pared y para eso ideó unas varillas que eh, separan las piezas y, y así juegan las sombras y dan una mayor profundidad y un mayor volumen. La serie Tiritañas la inicia en los años 70, principalmente a mediados de, la, de los 70. Eh, muchas de ellas se, exp se expusieron en el año 75 en París, en el Museo Nacional de la Villa de París, eh, y donde se vio este conjunto con eh, una enorme repercusión en, en ese momento de su, en su producción y tenemos ese, ese recuerdo y ese privilegio de haberlas expuesto eh, en un museo en París. En el año 1993, eh, ya en el final de, de su etapa pictórica, hace la serie Estorzuelos, eh, que la componen cerca de 40 piezas de pequeño formato en el que utiliza una vez más la malla metálica, pero eh, eh, metiéndola en unas eh, urnas de metacrilato eh, y haciendo sus composiciones con variación de colores y de, y de, distintos, eh, de distintas composiciones. ¿no? La singularidad de esta serie lo, de los estorzuelos es su formato pequeño, es decir, en la obra de Rivera es poco habitual que tengamos formatos eh, de estas dimensiones. Entonces tiene un atractivo para determinados coleccionistas muy especial el que puedan de alguna manera hacerse con una obra de Rivera eh, de pequeño formato y, con, y que contenga pues, todo su, su lenguaje. ¿no? Nos encontramos ahora ante una de las obras más emblemáticas de la producción de Manuel Rivera, el caleidoscopio, que ha dado también nombre a, a la exposición. Eh, bueno, es un políptico, lo componen cuatro piezas de 100 por 81 centímetros, con lo cual la obra mide 2 metros por 1,60, 1,62, y verdaderamente es una de las composiciones para mí más excelentes en su producción. El, la combinación de colores, el movimiento que tiene, eh, ese, bueno, ese, ese recuerdo hacia los caleidoscopios que siempre han sido tan sugerentes y, y atractivos, queda reflejado en esta magnífica obra. <música> 